。喂，来蹲下。小厨，你疯了吧？这是皇宫，不是菜市场，你说出去就能出去的。哎呀，这个你放心，我知道，宫里每天傍晚都会有水车从神武门出去，然后去玉泉山运水。里面有几个太监，我都已经打点好了。到时候我们把你藏在夹层里面，出了宫你就自由了。这……哎呀，秦川，你放心，就算我死，我也会保护你的，啊。先委屈一下，很快就好了。也好，离开这里就可以摆脱那个要命的八阿哥了。秦川，跟你说话我很高兴。如果有一天我难过了，你还愿意陪我吗？如果我就这么走了，四阿哥难过的时候跟谁说话呢？秦川，快点，快点。对不起，小春，我还是不能跟你走。为什么？总而言之，言而总之，我有非常重要的原因要留在这儿。如果我就这样走了，我一辈子都不会安心的。谢谢你的好意，你还是快走吧。哎，秦川。秦川，秦川，苏言，你醒了，喝点水吧。小春呢？你放心吧，他出宫了。那就好。青春，我觉得小春对你很不错。有吗？当然有了。你想想看，从宫里带人出去多危险呀、啊！可是，他却可以为了你这么做。你晕倒的时候，他原本可以把你带出去的，可是他为了尊重你，又把你送回来了。他都告诉你了。我说我们是好朋友，他就告诉我了。我觉得这样好的男人，打着灯笼都找不到，你可要珍惜啊。可是，可是我就是不喜欢他呀。勉强自己也勉强不了。素颜，你应该知道的。有的时候，喜欢一个人，就只是喜欢他，其他人在做什么都没有用。你别劝我了。你怎么了？很难受吗？哎！天哪，你好烫啊！怎么会这样？我好难受，我我喘不上气。哎，你先坚持住，我这就去给你叫太医，一定要坚持住啊！我们前西寺所有个宫女发烧了，眼看就要不行了，快去救救她吧！我求求你们，快去救救她吧！宫女，我这里正给怡妃娘娘配药呢，哪有那闲工夫？我待会儿还要写皇上的医案呢，没时间，不如等到天亮再说吧。不行不行的，等到天亮她就没命了。那也没办法，总不可能放下事情不干去救一个宫女吧？是啊，我求求你们了，我求求你们了。医者父母心，你们看在一条人命的份上，救救他吧！我求求你们了。你求也没有用，倒不如赶紧拿些冰块给他敷一下，喂他点水喝，能不能撑过，就看他的命了。对对对对。我没想到，你们一个个道貌岸然的样子，其实你们、你们还有你，你们全都是。一群猪狗不如的禽兽！哎哎，你这这这这这这可真可禽兽！这这八阿哥从来不来我这储秀宫。
今天怎么这么好的兴致啊？西平娘娘，今天老爸来，有一事相求，想跟你要个人。哦，你想跟我要人？我要进去！楚修宫是什么样的地方？你也敢来撒野？给我拉出去！娘娘救命啊！娘娘，什么事啊？放他进来说。是，娘娘，娘娘，求求你救救晴川吧！我求求您了。晴川怎么了？晴川发了高烧，怎么也退不了。奴婢去太医院请太医，可是他们都不愿意去。娘娘，求您给个恩典，救救晴川吧！这群老王八，晴川要是有什么事，我让整个太医院陪葬。起来，跟我走。是。娘娘，这八阿哥怎么一点规矩都不讲啊？哼，情到深处无怨尤。这个晴川还真有点意思。你赶紧把晴川接到储秀宫，然后把最好的太医请来给他看病。我要把他伺候的像公主一样。娘娘，这……快点去啊！难道要我说第二次吗？是。他都退烧了，怎么还不醒啊？刚刚才出了一身汗，你先别着急啊，八阿哥。青、啊、川，我怎么会在这儿？你在发高烧，是我叫金嬷嬷把你接到这儿来的。啊，这怎么可以？哎，青川，别起来，快躺下。啊，哎，你身子太虚，快躺下。本宫也没出什么力。倒是八阿哥急的，怎么劝都劝不走，硬是在这守了你大半夜。谢谢八阿哥。我，你没事就好了，我先回去了。八阿哥，你不是念叨着要等晴川醒了吗？晴川这才刚醒，你怎么要走啊？本宫看，你还是留下来吧。本宫和金嬷嬷去准备些吃的，储秀宫的厨房跟别的都不一样。你可以尝一尝，呃，西平娘娘，听本宫的，准没错。我，你先说。你先说。你这个蠢女人，你都不懂好好照顾自己，你知不知道这样烧下去会烧死人的？我都变成这样了，你还骂我？我这不是心疼你吗？从小到大，我还没这么在乎过一个人。金川，我告诉你，从今天起，你不能生病，不能出事，不能折磨我。虽然这个人很可恶，但也不算太坏。如果没有四阿哥，我……算了，想到哪儿去了？他是八阿哥，按史书上说是没有好下场的，我可千万别跟他扯上什么关系。喂，嗯，你想什么呢？没想什么。嗯，你不许想别人，只许想我。你这个人怎么这么奇怪啊？你不仅要管我的人，连我的思想都要管。我要管，我要管，我要管，我要管，你一切一切我都要管。<笑>你笑什么？我笑你的样子特别可爱，像一个小朋友，小朋友，小朋友，小朋友。喂，你你不能这么说，<笑>你别别这么说啊！小朋友，小朋友，再说，再说不客气了。小朋友，不许乱说，谁是小朋友、啊？就是小朋友。娘娘，他们也太不像话了，也不看看这是在什么地方，要不要奴婢进去管管他们？我巴不得他们这样子。别坏我的好事啊！好事，嗯，我去年生辰的时候，皇上送我的那一对珍珠耳环放在哪儿了？啊，娘娘您一直舍不得戴，奴婢给您收到箱子里去了。找出来，我要送给秦川做礼物。为什么？他是个奴婢。这里头的缘故，你在宫里这么久，都还想不通吗？娘娘膝下无子，八阿哥的亲娘又常年被囚禁在冷宫。倘若能把他收为己用，倒是一件两全其美的好事
，而且秦春来历不明，查起来一定是死罪。我们只要把这个把柄捏得好好的，八个越是在乎他，就会越向我们靠拢。到时候，倘若八阿哥做了太子，娘娘您的下半生就有了依靠了。那你觉得用这对珍珠耳环去换下半生的荣华富贵，值得吗？值。奴婢这就去找，这就去找。参见西嫔娘娘，请穿的药煎好了，赶快拿去给她喝吧。是。哎，等一下，娘娘有什么吩咐啊？你去黔西寺所通知所有的宫女，秦川身体不好，以后所有的活都不用她做。是。下雪了吗？我有点事儿，我先走了。笑什么呀？完了，完了，完了，完了，完了！八哥，你准是得了相思病了。你你小子胡说八道什么呀？啊！我别踹我哪里踹？哎，算了算了算了，你看，别拦着我。昨儿师傅拦住我，他拦不来，打死你！你去忘了。还有。我黄门让你练书法，你什么都不写，就只写这个，还不承认你得了相思病？是又怎么样？我从来没有否认过我喜欢他呀。糟了糟了，这下糟了。嗯，论身份论地位，他怎么能配得上八哥呢？要是被皇阿玛知道八阿哥喜欢上这样一个女人，别说给你赐婚了。就是想在一起都难，大不了我不做这个阿哥了。八阿哥做事总是这么冲动吗？参见西平娘娘。三位阿哥吉祥。三位阿哥不必多礼，本宫刚巧路过，来看看三位阿哥，正好听到三位阿哥的谈话，想借机澄清一下。晴川不是什么宫女。她是本宫娘家的亲戚啊，这倒是件新鲜事儿。都怪本宫太思念娘家的人了，又怕她被选为秀女耽误她一生，所以就把她安排在宫女堆里一起送进来。如果论起出身，她绝对配得上八阿哥。真的吗？嗯，太好了。太好了，太好了，太好了！爸，可不可以借一步说话？哎，还有什么是我们不能听的吗？就是啊，我们跟八哥之间没有秘密，我们也要听。这是关于秦川的私事，不易宣扬。呃，你们两个就在这儿等我吧。今天晚上，黄马楼，我请。啊，真的假的？哎，真的，真的，真的，真的。娘娘请。这里已经没有人了，秦川有什么秘密，快告诉我吧。是，八阿哥。哎，这届宫女的名册上，怎么有秦川的名字啊？因为秦川是本宫弄进来的，娘娘说这话是什么意思？你是希望秦川生，还是希望秦川死？生又如何？死又如何？宫里的女人命运，就像这树上的树叶，春意的时候自然清脆，可是等到秋风乍起，就很难说了。能飘落在河里，顺水流走，还算好的。如果万一落在了泥里，连尸骨都找不到
，本宫进宫都这么多年了，虽然备受皇上宠爱，但是可惜，到现在都没有所出。表面上可以维持风光，但总有一天会繁华落尽。所以，本宫想找个依靠。娘娘、太太就老八了吧？倘若八阿哥愿意做本宫的依靠，本宫会请兄长出面找个大家族，认秦川做女儿。到时候秦川有了贵族的身份，就足以跟八阿哥匹配了。但这毕竟是杀头的大罪，除非八阿哥肯跟我一起扛，否则的话，本宫一个女人是扛不动的。娘娘拿秦川来做筹码，真可谓是棋高一招啊！可是娘娘凭什么觉得老八值得依靠呢？就算老八答应了，等皇阿玛百年之后，老八最多也只是一个亲王。按照大清祖制，如果不是生身母亲，你是不能跟我到府里去接受我的奉养的。只要八阿哥愿意做本宫的依靠，本宫自然不会让你只做一个王爷那么简单。八阿哥应该知道，最近皇上都在本宫那里住，本宫这个时候说的话最管用。我可没这么大野心，这怎么是野心呢？眼下太子爷已经被圈禁，谁做太子，皇上还没有决断。难道八阿哥就不愿意努力一下，替你皇阿玛分忧吗？而且，只有你做了皇上，晴川私自进宫才能被赦免，要不然，他永远都有机会被查出来，砍头示众。你好好想想吧，我不着急。等你想好了之后再告诉我，金嬷嬷，我们走。是。好，我答应。好，本宫保证，你今天的决定，绝不会让你后悔。皇上，怎么样，舒服吗？爱妃的手法真是越来越好了。每次你按完之后，朕总能睡得很踏实。能为皇上效劳，臣妾由衷的高兴。朕被您安惯了，如果你不在朕的身边，朕都不知道该怎么办了。臣妾随时都在皇上身边，只要皇上一叫，臣妾就到了。哎，对呀、啊，把你带着不就行了吗？明天叫宫女帮你收拾一下。去哪儿？去南越狩猎，眼下还没有到狩猎的时候。皇上怎么这么好的兴致，想去狩猎呀、啊？这不是要选太子吗？做太子的除了要会处理国家大事之外，强健身体也很重要。朕想趁这次打猎的机会，看看阿哥们的实力。怎么，是不是怕日晒雨淋不想去啊？也就十几天，不去就不去吧。等朕回来之后，再好好找你啊。臣妾也要去。日晒雨淋怕什么？只要能让皇上开心，就算刀山火海，臣妾也要去。还是爱妃好啊！我就说嘛，这个世上就属爱妃最疼朕了。<笑>看来这一次是八阿哥大显身手的时候。额娘吉祥，你们来了，怎么样？新婚燕尔，过得还好吧？回额娘的话，四阿哥对我挺好的。好，那就好，你也要努力一点，为皇家开枝散叶。额娘，额娘，听说皇阿玛要提早去南苑秋猎，不知道额娘你会不会随驾前往？皇上没有安排本宫去。皇阿玛没有说，额娘可以自己提出来。儿臣的意思是说，额娘细心体贴，没有一个人能比您更了解皇阿玛的身体。额娘老了，围猎是一件赏心悦目的事，皇上应该带着那些年轻貌美的嫔妃，好好的消遣一下。额娘怎么会在这个时候去碍眼呢？额娘，老四
，额娘知道你打的什么主意。额娘还是那句话，命里有时终须有，命里无时莫强求，明白吗？额娘，其实四爷啊，也是为了您好。你想啊，这皇阿玛现在最宠爱的就是您了。可要是在这个时候，忽然被哪个狐狸精趁虚而入，那您不就惨了？丈夫，丈夫，一丈之内才是您的夫，您得把他牢牢的拴在您的身边，要不然啊，一眨眼他就跑了。简直，每个人做人的方法都不同。你觉得爱一个人就是要占有，除了你，没有任何人比你更爱他。可额娘不这么认为。额娘觉得，喜欢一个人，就是让他快乐，自己怎么样都行，他快乐就好。我做不到，我的眼里容不得沙子。娘娘，糕点已经准备好了，您去瞧瞧吧。好，去瞧瞧。嗯不说话，没人当你是哑巴。我我还不都是为了你呀、啊，娘娘，这都做了四次了，哎，还是不像。额娘，这些起什么作用？你皇阿玛每次围猎的时候，胃口都不太好，所以身边总是准备一些糕点，免得饿坏了身子。从前这些糕点都是太皇太后身边的宫女苏沫儿准备的。自从她去世以后，你皇阿玛每次围猎回来，身子都瘦一大圈。额娘替她担心，就想按照书上记载的准备一些。可这再怎么瞧，都跟当年的不一样。奴婢叩见娘娘。什么事？前西四所的晴川姑娘又送东西来了。这孩子还真有心呀、啊，给他赏些银子吧。他已经走了，他说娘娘吃这些野蜂蜜，如果感觉太甜，可以加一些甘草。这些甘草是他从太医院精心挑选的，娘娘可以放心使用。拿到御膳房去吧。是。真难为他了。是啊，无事献殷勤，非奸即盗。你瞪我干嘛？本来就是啊，哪有人没有目的就帮人的？额娘，我想去上书房走走，你在这里好好陪着额娘，儿臣先告退。额娘，你看他。你来干嘛？喂，你去哪儿了？我等你半天了，你知不知道？我去给德妃娘娘送东西。你等我干什么？我。我明天要陪皇阿玛去南院狩猎了。哼，真的，太好了。喂，什么表情啊？你干嘛这么开心啊？嗯、呃，可以很长时间看不到你，我当然开心了。你这个女人有没有良心啊？你知不知道我为了你？你问我什么？我不管，反正你要陪我去。我不去。你再说一遍，我不去。你这个女人，你正不正常啊？啊，像我这么出色的男人在你面前，你一点都不知道珍惜吗？你奇不奇怪啊？我头一次听到有人这样夸自己的，你也太恶心了吧！
你不要用什么恶心的字眼来形容我，好不好？嗯，好好好，你很可恶，行了吧？喂，哎，好了好了好了，看在呢，你马上就要在我面前消失这么久的份上呢，我就让着你一点。嗯、呃，八个吉祥，八个最好了，你是全世界最好的男人。好了吧，再见。这还差不多，走，陪我去赏月。啊，赏月？天还没黑呢。早晚会黑的。喂，走啊。三姐娘娘，娘娘，不好意思，我不知道您这时候会召见我，都是那个八阿哥，他一定要我陪他看什么月亮。没关系的，你有时间就多陪陪他吧。哼，不要吧。你说什么？嗯，呃，奴婢是问娘娘有什么吩咐呀？是这样的，皇上要去南院狩猎，啊、哦，我要跟着他去，我打算把你也带去。不会这么倒霉吧？好不容易才脱离魔掌，又是一场欢喜一场空。不行，我不能再让自己陷入困境了。你在想什么？<笑>娘娘，奴婢不想去。为什么？娘娘想啊，奴婢每次见到那个八阿哥呢，都会跟他吵吵闹闹的，奴婢不想惹他心烦嘛。嗯。<笑>也好，自古有云“小别胜新婚”，想吊住他的胃口就要少见面。啊，这个娘娘还真够有想象力的，还胜新婚呢，胜他个大头鬼！对了，上次那个做衣服的，虽然现缝的不是很好，但是衣服还是很漂亮，皇上特别喜欢。如果能在南院穿上新衣服，一定会更好。天哪，他还要带小春去！万一小春跟八阿哥起了冲突，啊，不行不行，我不能让这样的事情发生。<笑>娘娘，什么事？我还是去吧。怎么又想去了？嗯，因为奴婢舍不得娘娘。哼，你不是舍不得本宫，是另有其人吧？呃，怎么每次回宫都把我一个人扔下？难道他真的跟那个叫晴川的女人有什么？大哥，这次南院狩猎安排你去了吗？好像没有。不管怎么样，你要设法跟过去。是。这是我费了很大功夫才得到的食谱。你马上参读它，到了南院之后，自会派上用场。是。你脸色有几分憔悴。怎么，最近睡得不好啊？知道关心我，我什么时候没关心过你？谢四阿哥关心，素颜很好，素颜会好好的完成任务。天哪，原来狐狸精不是秦川，而是另有其人。撕了他的脸！不行，我这样上去打人，不但脸面上不好看，还会让四阿哥对我反感。我得想个办法，我得好好的想个办法。哎呦，这次能选上我跟西平娘娘去南院狩猎，代表我跟你们不一样。没准哪天我让主子看上了，好日子就不远了。<笑>那到时候可要多提携提携我们。放心吧，这还用说吗？我错了，娘娘，明天跟大家有福同享，有难同当，是不是？<笑>还不赶紧参见娘娘？好，参见娘娘。哎<笑>，我跟你们说，倒是别后悔。哎呦，我就要做娘娘了！哎呦，娘娘！哎呦，啊、哎呦，好痛啊！哎呀，疼死我了！啊
躺在这儿干嘛呀？我我动不了了。啊，你说你早不受伤，晚不受伤，偏偏这个时候受伤啊！明天就要去拿院了。你说我怎么让你去伺候主子？我，哎呀，哎，金木木，金木木，我去，我去，我去，我去，我去，让我去吧，都别想，一个个毛毛躁躁，不给我惹祸，我就阿弥陀佛了，还敢让你们去伺候主子？去去去，都一边去！你是，金木木，不如让我去吧，我跟秦川是好姐妹，我们一起伺候西平娘娘，她一定会满意的。你。你不会又想搞什么花样吧？怎么会呢？上次吃的亏还不大吗？我只想好好的伺候主子，为自己博一个前程。再说了，不是还有您老看着我，怎么会出事呢？嗯，那现在也只能这么办了，你去准备吧。是。阿哥们都来了，四阿哥应该也在吧？哎，啊，秦川！哎，吓我一跳，怎么是你啊？我担心你啊，怎么样？你没事吧？秦川有我保护，会出什么事、啊？八阿哥，他怎么来了？难不成你跟他还有藕断丝连？你别瞎说，他是来给西平娘娘做衣服的。是真的吗？当然是真的了，我们只是好朋友，你以后别再针对他了，行吗？走开！哎，既然是好朋友，就要划清界限，知不知道男女有别啊？哎、嗯，什么人这么大胆，敢来偷窥？我啊，过来！我的小姑奶奶，你胆子太大了！你穿这身衣服跑到这儿来，不要命了？我不能不来，妈妈，你知道吗？这四姨在外头有相好的了。我要是不跟过来，万一让她得逞了，我这辈子铁定比我娘还惨。那那可是没有可是，我做我的，剩下的交给你处理了。哎哎哎哎哎！哎哎哎娘娘，为什么把我打扮成这样啊？女为悦己者容，女人只有打扮的漂亮了，才能让自己心爱的男人看着欢喜。你不想八阿哥看着你欢喜吗？娘娘，我跟八阿哥没什么的。巧巧，他还害臊了。真的没什么。好了好了，没有没有。但女人总是要打扮的嘛，不想给八阿哥看，也可以给别人看呀。你总不能出去蓬头垢面的给本宫丢脸吧？娘娘。奴婢知道了，这才对嘛！哎，金嬷嬷，把我的避雨簪子拿来。是。真是我见犹怜，绝世佳人呐！参见皇上。我们大清是凭着十三副盔甲，从马背上打下来的天下。每年的南越狩猎，就是为了让后代记住祖宗们的辛劳，继续奋发向上
。今日，你们都拿出真本事来，让朕看看，我大清的子孙，是不是还有入关前的雄风？明白吗？儿臣遵旨。看你们个个精力旺盛，朕不由得想起朕年轻的时候，策马围猎的场面。朕先行一步，你们尽快跟上来。这，这。汉血宝马再好，如果落后一大截的话，未必赶得上吧。青春，啊，来，八阿哥出去围猎，你送他一样贴身之物，给他讨个彩头吧。不要了吧、哎！瞧你的瓜不甜，马要是喂不饱呢，他就不想跑。就算你拿鞭子抽他，他也跑不快。啊啊啊！你马是我的，我想要他怎么跑就怎么跑。我只管好我自己的马，别人的马跟我没任何关系。撤！撤！哎，秦川！秦川。秦川，你没事吧？什么没事啊？他八阿哥也太过分了吧！他十阿哥就能随便亲人吗？而且当着四阿哥，太过分了！就是，这些王公贵族没一个是好东西。哎，对了，秦川，不如我们偷偷逃出去吧，我发誓，我一定会对你好的。小春，男人和女人之间，不是谁对谁好就够的。那还要怎么样啊？难道你喜欢在这受苦啊？我，哎呀，我跟你说也说不明白。小川，你能不能让我自己静一静啊？金川，你不会想不开吧？我当然不会啦。哦，那你想说话的时候就找我。我会一直等着你的。嗯，我走了。我只管好我自己的马，别人的马跟我没有任何关系。大弟，你的骑射进步不小啊，没一会儿功夫就打了这么多猎物，看来今天为兄要加倍努力才是。这，哎，这，哎，四哥，这，这不是。真的，阿哥们果然个个不同凡响啊！才这么一会儿功夫，就打了这么多东西啊！皇上，您看，虽然八阿哥年纪尚小，可手底下的功夫一点也不弱。嗯，老八，不错啊！皇上，其实这些猎物，这些猎物怎么了？这些猎物不算什么，下次再狩猎，儿臣打一头黑瞎子献给皇阿玛。好。好，好，好，不愧是朕的儿子。
李德全，奴才在。把朕的宝弓拿来，赐给八阿哥。这。谢皇阿玛赏赐。这宝弓可是孝庄文太皇太后生前赐给皇阿玛的，是天子的象征啊！看来皇阿玛打算把太子之位传给八哥了。皇上，这把宝弓跟了朕十几年，朕现在赏赐给你，以后你要好好保管它，知道吗？谢皇阿玛。这个八阿哥实在太可恶了，我要不要替秦川出头呢？可是他是阿哥，我是平民，我要是得罪了他，搞不好会杀头的。那难道就让秦川白白吃这个亏吗？不行，我是个男人，就算丢了性命，也要保护我心爱的女人。就这么决定了。不行，我死了不要紧，我娘怎么办？她孤苦伶仃的，以后怎么过日子？秦川，秦川，这个人怎么还在找秦川？算了，死就死吧，豁出去了。秦川，八阿哥，你以后别找秦川了，你算老几啊？让，景春，我告诉你，除非你杀了我，否则我不会让你再接近秦川的。